Hi friends, in the video, we will talk about physics and visayalutham. This is related to TNPSC previous questions. This is the first question. The first question is, the first question is, the first question is, the first question is, விசைக்கான ஃபார்முல மட்டும் தப்பா கொடுத்துருकाங்க நிறை இன்டு முடுக்கம் அதாவது மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கணும் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அப்படினு கொடுத்துருकाங்க மத்தபடி ஆக்சலரேஷனுக்கு வெலாசிட்டி பை டைம் முடுக்கத்துக்கு திசை வேகம் பை காலம் வாக்குக்கு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் விசை இன்டு இடப்பெயர்ச்சி திறனுக்கு வேலை பை காலம் வாக் பை டைம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கரெக்ட் தான் இந்த 9th bookல இருக்கோ பாத்துக்கோங்க அடுத்ததா இவற்றுள் எது பாகுமை விசையின் அழகு கிடையாது எது வந்து not any unit for viscous force அப்படினு கேட்டிருக்காங்க நியூட்டன் so viscous force தமிழ்ல என்ன சொல்வோம் பாகியல் விசைனு சொல்வோம் cgs அழகு முறையில அதாவது சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட்ன்றது si சிஸ்டம் மாதிரி அது ஒரு சிஸ்டம் फ्रेंच பீப்பிள் யூஸ் பண்றது so அதல வந்து viscous force கான அழகு என்ன அப்படினு பார்த்தா பாய்ஸ் அப்படினு சொல்வாங்க இதுவே si சிஸ்டம்ல si யூனிட் என்ன அப்படினு பார்த்தா kilogram per meter second allathu newton second per meter squared abdingiradha so indha ellame irukke newton vandu thaniya varadhu so adhu dhaan vandu inge kadaiya edhu alagu kadaiyadhu nu ketirukanga newton adutha da keelkanum saman paadukalil edhu visaikana saman paad illai nu ketirukanga idhu newton odaiya irandavathu vidhi so adha paathukonga book la vandu 10th book la vandu idhu irukum So, if you have a common body, you can see that F is equal to delta P into T. You can see that it is a common body. So, if you have a common body, you can see that it is a common body. That is a gravitational constant. Acceleration, gravity, G is a common body. The relation is a common body. Gm is equal to Gr squared. ஒரு பொருளின் நிலைமம் டேஷ் சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னா பொருளின் நிறைய சார்ந்து இருக்கும் இன்னர்ஷி ஆஃப் த பாடி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மாஸ் ஆஃப் த பாடி அப்படிங்கிறது தான் டென்த் சயின்ஸோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா புவியில் எம் நிறை கொண்ட பொருள் ஒன்று புவியின் ஆரத்தில் பாதி அளவு ஆரம் கொண்ட கோல் ஒன்றிற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது அங்கே அதனோட நிறையின் மதிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நிறையோட மதிப்பு மாறாது வெயிட் மாறும் ஸோ வெயிட் எப்படி வந்து அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இதுவும் வந்து புக் பேக் கொஷின் தான் அதே யூனிட்டில் எய்த் கொஷின் தான் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷனும் கூட மாற்றாம ஸோ அதாவது வெயிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதாவது நிறை இன்ட்டு புவியிருப்பு முடுக்கம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ நிறை வந்து அங்கே மாறாது வெயிட் மாறும் நிறை வந்து மாறாது ஸோ இதே தான் ஃபார்ம்லாம் அடுத்த கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க எடைக்கும் ஈர்ப்பியல் நிறைக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு அதாவது ரிலேஷன் பிட்வீன் வெயிட் அண்ட் கிராவிடேஷனல் மாஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க வெயிட் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அந்த ஜிங்கிறது வந்து புவியிருப்பு முடுக்கம் அப்படின்றோம் ஸோ அந்த ஜிக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இது கூட நம்மளுடைய நிறைய வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து வெயிட் கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டென்த் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன்னில் இருக்கும் ஸோ விசையை பொறுத்த வரைக்கும் விசை இயக்கம் அழுத்தம் இது எல்லாமே வந்து டென்த் சயின்ஸ் புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் மற்ற புக்கில் இருக்கிறதும் இது ரிலேட்டடாக இருக்கிற டாபிக்ஸும் படிங்க புக் பேக் கொஷின்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் தன் மட்டையால் பந்தை அடிக்கும்போது மட்டை பந்தின் மீது செலுத்துவது டேஷ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கனத்தாக்கு விசை கனத்தாக்கு விசை அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது இம்பல்சிவ் போஸ் அப்படிங்கிறது மிக குறைந்த காலத்தில் மிக அதிக அளவு செயல்படுத்தக்கூடிய விசையை தான் நம்ம கனதாக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது அடுத்ததா எஃப் என்ற விசை டி என்ற கால அளவில் ஒரு பொருளின் மீது செயல்பட்டால் ஏற்படும் மதிப்பு விசை மற்றும் கால அளவின் பெருக்கற் பலனுக்கு சமமாக இருக்கும் இதனை டேஷ் என்பர் அப்படின்னா கனதாக்கு விசை இப்போ பார்த்தது தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க டென்த் சயின்ஸ் புக்கில் ஸோ எஃப் என்ற விசை டி கால அளவில் ஒரு பொருளின் மீது செயல்பட்டால் கனத்தாக்கு விசை இங்கே வந்து கனத்தாக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இம்பல்சி ஃபோர்ஸு அதை வந்து ஜெயின் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க அதோட மதிப்பு விசை கால அளவின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் ஜே ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி அப்படிங்கிறது தான் இம்பல்சி ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா அடுத்ததா பந்தை மேலே எரியும் போது அது மேலே செல்கிறது அப்பொழுது பந்தில் கீழ்கண்டவற்றுள் எது அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் 
ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம மேலே தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னா அதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி நிலையாற்றல் அங்கே வந்து அதிகமாகும் அதே டைமு கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து இயக்க ஆற்றல் வந்து குறையும் ஸோ அதனால தான் அந்த எவ்வளோ ரீச் ஆக முடியுமோ ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப கீழே வருது ஓகேங்களா அடுத்ததா ஒரு புள்ளியை மையமாக கொண்டு முறையான கால இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் முன்னும் பின்னுமாக இயங்கும் பொருளின் இயக்கம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அலைவு இயக்கம் ஆசுலேட்ரி மோஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து இயக்கத்தோட டைப்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷனில் இது ஒரு இது தான் அதாவது நேரான இயக்கம் வட்ட இயக்கம் அலைவு இயக்கம் ஒழுங்கற்ற இயக்கம்னு நாலு வகை இருக்குது லீனியர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் ஆசுலேட்ரி மோஷன் ரேண்டம் மோஷன் நமக்கு வந்து ஆசுலேட்ரி மோஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு புள்ளியை மையமாக வச்சு மறுபடியும் மறுபடியும் முன்னும் பின்னுமாக இயங்கக்கூடிய பொருள்களுடைய இயக்கத்தை நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அலைவு இயக்கம் ஆர் ஆசுலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்ததாக டேஷ் குறைக்கவும் சாலையுடனான தொடுபரப்பை அதிகரிக்கவும் கனரக சரக்கு வாகனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான சக்கரங்களை கொண்டுள்ளன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதுக்கு வந்து ஹெவி குட்ஸில் வந்து அதிகமான வீல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் எதுக்காக அப்படின்னா அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்காக இருக்குது சரிங்களா ப்ரெஷரை வந்து குறைக்கிறதுக்காக ஸோ அழுத்தம் அதோட எடுத்துக்காட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எய்த்து சயின்ஸில் அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்காக தான் அதிக எண்ணிக்கையிலான சக்கரங்கள் வந்து கனரக வாகனங்களில் பொருத்தப்படுது அடுத்ததாக எல்லா திரவ துளிகளும் கோள வடிவை அடைவதற்கான காரணம் ஆல் லிக்விட் ட்ராப்ஸ் அஷ்யூம்ஸ் பெரிக்கல் ஷேப்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எதனால் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பரப்பு இழுவிசை காரணமாக எயித்து சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கும் மழை துளிகள்னு கொடுத்துருப்பாங்க மழை துளிகள் மட்டும் இல்லை எல்லா லிக்விட்ஸுமே வந்து கோள வடிவத்தில் தான் இருக்கும் ஏன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து லிக்விடோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பரப்பு இழுவிசை திரவங்களோடைய ஒரு பண்பு அதனால தான் அது வந்து கோள வடிவத்தில் இருக்குது ஸோ அதோடய அழகு யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நியூட்டன் பர் மீட்டர் அப்படிங்கிறது அடுத்ததா ஐஸ் கட்டின் மீது நடப்பது சிரமமாக இருக்கும் ஏனெனில் உராய்வு குறைவாக இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அங்கே கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் ஐஸ் பாரில் வந்து நம்மளால் நடக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க அடுத்ததா தளர்வான மூடியுடைய சாதாரண பானையில் உணவு சமைப்பதை விட அழுத்த சமையற்கலனில் விரைவாக சமைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் அதிக அழுத்தம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது ஃபுட்டை வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு ஆர்டினரி இதில் சமைக்கிறத விட ப்ரெஷர் குக்கரில் சமைக்கும் போது அதிக வேகமாக வந்து சமைக்க முடியுது ஏன்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா நீரின் கொதிநிலையை அதிகரிக்கும் ரைசஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹையர் ப்ரெஷர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீரோட கொதிநிலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ வாட்டருக்கு நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் குக்கருக்குள்ளே அந்த அதிக அழுத்தம் இருக்கிறதுனால அந்த நீரோட கொதிநிலை வந்து நூறு டிகிரியிலே மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நூறு டிகிரியிலே இருக்கிறதுனால உணவு வந்து வேகமாக சமைக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் கொசு நன்னீரின் மேற்பரப்பில் இனப்பெருக்கத்தை ஏற்படுத்த முடிவது எதனால் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பரப்பு இழுவிசைனால் ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பருப்பு இழுவிசையோட பயன்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததான் முற்று திசை வேகம் என்பது கீழ்கண்ட எதோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பாகியல் விசை டெர்மினல் வெலாசிட்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுவும் வந்து லெவன்த் புக்கில் இருக்கும் அடுத்ததான் கீழ்கண்டவற்றில் எது மாறா விசை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எது அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் தான் ஸோ நிலை மின்னியல் விசை ஈர்ப்பியல் விசை ரெண்டுமே வந்து மாறா விசைகள் அடுத்ததா திசை வேகத்தின் மாறுபடி வீதம் அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் எலாசிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சலரேஷன் முழுக்கம் அப்படிங்கிறது தான் டென்த்து புக்லேயும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததா நீருடன் சிறிது சலவை தூளை கலந்து துவைத்தால் துணியில் அழுக்கு எளிதில் அகற்றப்படும் இந்த பயனுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பரப்பு இழுவிசை தான் ஸோ சோப்பு டிடர்ஜெண்ட் இதெல்லாம் வந்து சர்ஃபாக்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை வந்து குறைக்கக்கூடியது ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து நீக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்டு அடுத்ததாக விண்வெளியில் ஈர்ப்பு விசை இல்லாததனால் அல்லது குறைவாக இருப்பதனால் பொருட்களின் மீதான அனைத்து விசைகளும் சமமாக இருக்கிறது இதனால் விண்வெளியில் நீர்த்துளியானது கோள வடிவு பெறுகிறது அவ்வாறு கோள வடிவம் எடுப்பதனால் நீர்த்துளி என்ன ஆகும்னு கேட்குறாங்க மிக குறைவான மேற்ப மேற்பரப்பு கொண்ட வடிவத்தை ஏற்கிறது அடுத்ததா சிறிய நீர்த்துளி அல்லது பாதரச துளி தூய கண்ணாடி த
ஏன் வந்து கிளாஸ் பிளேட்டில் இருக்கும்போது வாட்டரோ வாட்டர் ட்ராப்லெட்டோ இல்லை மெர்க்குரியோ ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பரப்பு இழுவு செய்யணும் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது தேனை அதன் மெழுகியிலிருந்து பிரிக்க பயன்படுவது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்ட்ரிஃபியூஜ் மைய விலக்கி சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக ஒரு மனிதன் துருவத்திலிருந்து நில நடுக்கோட்டை நோக்கி வரும்போது அவன் மேல் செயல்படும் மைய விளக்கு விசை எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதிகரிக்கும் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாகும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டோம்னா பர்சன் மூவிங் ஃப்ரம் போல் டு ஈக்வேட்டர் துருவத்திலிருந்து நில நடுக்கோட்டை நோக்கி வரும்போது அடுத்ததாக ஒரு பரப்பை ஒரு திரவத்தால் ஈரமாக்கும் அளவு முதன்மையாக எதை சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பரப்புக்கும் திரவத்திற்கும் இடையே உள்ள சேர்க்கோணம் ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் பிட்வீன் சர்ஃபேஸ் அண்ட் த லிக்விட் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து லெவன்த்து புக்கோடைய புக் பேக் கொஷின் அப்படியே கேட்டிருப்பாங்க இந்த யூனிட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக எப்படி தஞ்சாவூர் பொம்மை கீழே விழாமல் தொடர்ச்சியாக ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஈர்ப்பு மையம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் கொடுக்கப்பட்ட திசை வேகத்தில் செலுத்தப்பட்ட துகள் டேஷ் பாதையில் செல்லும் அப்படின்னா பரவலயம் பேரபோலா அப்படிங்கிறது கோலகுண்டு ஒன்று அதிக பாகுநிலை கொண்ட நீர்மத்தின் ஊடே கீழ் நோக்கி நகரும் போது கோலகுண்டின் மீது செயற்படும் பாகுநிலை விசை எதனை சார்ந்தது அல்ல அப்படின்றாங்க அதாவது ஒரு ஹைலி விஸ்கஸ் லிக்விடு இருக்குது அதில் வந்து ஸ்பெரிக்கல் பாலை வந்து நம்ம கீழே போடுறோம் அதில் செயல்படக்கூடிய அந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது கோலை பொருளின் நிறை மாஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்டோக்ஸ் விதி ஸ்டோக்ஸ் லான்னு ஒரு லா இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த விசையின் மீது செயல்படக்கூடியது எதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோலத்தின் ஆரம் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் கோலத்தின் திசை வேகம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்பியர் திரவத்தின் பாகியல் எண் கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஏன் ஆஃப் த லிக்விட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து நிறை கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் வராது அடுத்ததாக விடுபடு திசை வேகமானது கோலுக்கு கோல் மாறுபடும் எஸ்கேப் எலாசிட்டி இஸ் வேரிஸ் பிளான் டு பிளான் அட் அப்படிங்கிறது எஸ்கேப் எலாசிட்டியை வந்து செகண்ட் காஸ்மிக் எலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பின்வருவனவற்றை பொறுத்துக அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரிக்ஷனோட டைப்பெலாம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உராய்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அதில் முதல் வந்து நிலை உராய்வு அப்படிங்கிறது பொருட்களோட ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறது ஸோ இங்கே பாருங்கள் அடுத்ததாக இயக்க உராய்வு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ அது வந்து இயக்கத்தில் இருக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய உராய்வை இயக்க உராய்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய இது வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் உருளும் உராய்வு அப்படிங்கிறது வந்து லீஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் மிக குறைந்த உராய்வு அதாவது எடோடு கம்பேர் பண்ணும்போது நழுவு உராய்வோடு கம்பேர் பண்ணுவது ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷனோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக திரவ அடுக்குகளுக்கு இடையேயான உராய்வை வந்து பாகியல் பண்பு விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோடு இந்த வீடியோ முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ